আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস শ্রোতি জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে ইউনিট প্রতি 70 পয়সা পর্যন্ত পয়লা মার্চ থেকে কার্যকর পুলিশের প্রতি মানুষের নেতিবাচক মনোভাব কমেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী বীরত্ব এবং সাহসিকতার পদক পেলেন 400 জন যুক্ত রাষ্ট্রের কাছে বিএনপি যা চেয়েছে তা পায়নি তাই বেশামাল দলটি মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের এবং হাইকোর্টে ফিরে গেলেন বিচারপতি শাহিনুর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নতুন চেয়ারম্যান আবু আহমেদ জমাদার শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বছর না ঘুরতেই আবারো বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম গ্রাহক পর্যায়ে দাম বাড়ানো হয়েছে ইউনিট প্রতি 34 পয়সা থেকে 70 পয়সা পর্যন্ত পয়লা মার্চ থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে মূলত আইএমএফ এর ঋণ পাওয়ার শর্ত পূরণ করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পর্যায়ক্রমে ভর্তুকি তুলে দেওয়া হচ্ছে সে কারণে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আর জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল খরচ বেড়ে যাওয়ায় জীবন চালাতে যখন হিমশিম খাচ্ছেন মানুষ তখন আরেক দফা বাড়ছে বিদ্যুতের দাম প্রতি মাসে যারা 50 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তাদের বাড়ছে ইউনিট প্রতি 34 পয়সা এভাবে বিভিন্ন ধাপে প্রতি ইউনিটে সর্বোচ্চ 70 পয়সা পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে পয়লা মার্চ থেকে কার্যকর হবে নতুন দাম দাম বাড়ানোর যুক্তি তুলে ধরেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আমরা প্রাইস ইনক্রিজ কখন বলব যদি আমাদের এক পার প্রাইস ব্রেক ইভেন থেকে প্রাইস আমরা বাড়িয়ে দেই তাহলে সেটাকে ইনক্রিজ বলা যায় কিন্তু যখন আমরা জ্বালানির সাথে সমন্বয় করতে যাব সব দেশই তা করে যে কোনো দেশে যান জ্বালানির উপর প্রাইসিং এর উপর বিদ্যুতের প্রাইস ওঠা নামা করে সুতরাং ওইটা সেটা আমাদের সমন্বয় করতে হবে এর উপায় নেই গত বছর মার্চ পর্যন্ত 5 শতাংশ বিদ্যুতের দাম বাড়ায় সরকার আর গত 15 বছরে গ্রাহক পর্যায়ে বাড়ানো হয়েছে তারবার আইএমএফ এর ঋণ পাওয়ার শর্ত পূরণ করতেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পর্যায়ক্রমে ভর্তুকি তুলে দেয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের উৎপাদন খরচ পরে 12 টাকা এভারেজ সরকারের একটা বড় অংশ কিন্তু এখানে ভর্তুকি হিসাবে অ্যাডেড হচ্ছে এই ভর্তুকির পরিমাণ আরো বেশি বাড়ছে বিকজ অফ প্রাইসিং অফ দ্য ডলার যে ডিফারেন্সটা হয়ে গেছে এবং এই ডিফারেন্সটা ওভার দা একটা বিরাট ভাবে জাম করছে গত বছর থেকে আমরা যদি এটাকে সময় মতো অ্যাডজাস্টমেন্টে না যাই আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমাদের টার্গেটেড হলো আগামী 3 বছর আমরা এটাকে সমন্বয় করব বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর নিত্যপণ্যের দাম আরো এক দফা বাড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে মাহমুদ কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা মানুষের আস্থা অর্জনে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পুলিশ বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন করে তিনি বলেন যে কোনো বিপদে দ্রুত সাড়া দিয়ে বাহিনীটি নিয়ে মানুষের নেতিবাচক মনোভাব কমে গেছে এই সময় সাহসিকতা এবং বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 400 জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক এবং বাংলাদেশ পুলিশ পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাছেন আপেল মাহমুদ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় স্মার্ট পুলিশ বাহিনী করতে রাজধানীর রাজারবাগে পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে স্বাগত জানান পুলিশ মহাপরিদর্শক দেশের পুলিশ ইউনিটের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট এবং পতাকাবাহী দলের মনোমুগ্ধকর প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সততা অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পঁয়ত্রিশ জন পুলিশ সদস্যকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক পিপিএম ষাট জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পিপিএম পঁচানব্বই জনকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক বিপিএম সেবা এবং দুশো জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পিপিএম সেবা পদক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও দেশকে এগিয়ে নিতে পুলিশ বাহিনীর অবদান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সাইবার অপরাধ এটা আজকে বিশ্বব্যাপী একটা সমস্যা 
আমরা এই সাইবার অপরাধ এবং এর সাথে যুক্ত ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম মানি লন্ডারিং ইত্যাদি অপরাধ সমূহ মোকাবেলায় সাইবার পুলিশ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এছাড়া ডিএমপি সিটিটিসি সহ পুলিশ অন্যান্য ইউনিটও সাইবার অপরাধ দমনে কাজ করছে পুলিশ একটি পূর্ণাঙ্গ সাইবার পুলিশ ইউনিট স্থাপনেরও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে আন্দোলনের নামে বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাস ও অরাজকতায় বাহিনীটির ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী দু সালে আঠাশে অক্টোবর যে বিভৎসভাবে পুলিশ সদস্য আমিরুল ইসলামকে হত্যা করেছে যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমনকি রাজারবাগে ঢুকে এখানে ককটেল মারা হাসপাতালে আক্রমণ করা অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দেওয়া গাড়ি পুড়িয়ে ফেলা সেই ধরনের ঘটনাও ওই জামাত বিএনপি সন্ত্রাসীরা করেছে তাদের নেতারা করেছে তবে আমাদের পুলিশ বাহিনী आस्था विश्वास अर्जन कर सब समय আমাদের কাব্য এবং সেটা আজকে দেশের মানুষ কিন্তু সেই আস্থাটা অর্জন করতে পারছে কাজে আরও আন্তরিকতার সাথে আপনারা মানুষের সেবা করবেন সেটাই আমরা চাই অপরাধী শনাক্তে প্রতিটি বিভাগে ল্যাব স্থাপন ও বাহিনীটির জন্য দুইটি হেলিকপ্টার কেনার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের কাছে বিএনপি যা চেয়েছিল তা না পাওয়ায় দলটি আশাভঙ্গ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন আন্দোলনে ব্যর্থতা নির্বাচনে হেরে দলটির এখন বেসামাল অবস্থা বলেও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা ধানমন্ডিতে দলের সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে ব্রিফিং করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন সরকারের বিরোধিতার নামে বিএনপি নেতারা প্রতিদিনই জনগণকে মিথ্যাচারের ভাঙা রেকর্ড শোনাচ্ছেন গলা জোর একটু কমে গেছে মুখের বিষটা আরো উগ্র হয়ে উঠেছে আন্দোলনের ব্যর্থতা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে না আসার ব্যর্থতা ব্যর্থতাই তাদের বেসামাল করেছে ওবায়দুল কাদের বলেন দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নালিশ করেও নিষেধাজ্ঞা বা ভিসা নিতে না আসায় এখন হতাশ বিএনপি তারা শুনতে চেয়েছিল যে সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আসবে অথবা ভিসা নীতি প্রয়োগ কিন্তু সম্পর্কটা এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার তারা ব্যক্ত করেছে বিশ্ব সংকটের পাশাপাশি চাঁদাবাজির কারণে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক উঠানামা করে এটাই এটা বাজারের ধর্ম এটা ওয়েট করেন আপনাদের তো না খেয়ে রাখিনি সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট হলেও বাংলাদেশ কখনো ঋণ খেলাপি হবে না বলেও জানান ওবায়দুল কাদের ইয়াসিন রানা নিত্যপণের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতির পর জনজীবনকে দুর্বিসহ করতে গণবিরোধী সরকার আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি দলের সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এমন দাবি করে বলেন রমজানকে সামনে রেখে সরকার দলীয় সিন্ডিকেট চাল ডাল সহ নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটছে নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিকল্পিতভাবে বিডিআর বিদ্রোহের নামে সাতান্ন জন নিরীহ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয় স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ না নিলে বিএনপিকে মাসুল দিতে হবে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের এমন বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে রিজভি বলেন সাত জানুয়ারি এক তরফা প্রহসনের নির্বাচনের জন্যই ক্ষমতাসীনদের একদিন জনগণের কাজ করায় দাঁড়াতে হবে পয়লা মার্চ দুই হাজার চব্বিশ থেকে আবারও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন জনজীবনকে ভয়াবহ দুর্বিসহ করতে গণবিরোধী সরকার সর্বনাশা পথে হাঁটছে পবিত্র রমজান মাস সমাগত শিয়াম সাধনার এই মাসে দেশের জনগণ একটু স্বস্তি চায় কিন্তু প্রতিদিন রকেট গতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলছে সরকারের কাজ অভিযোগ তোলা নয় 
বাজার সিন্ডিকেট করে যারা জনজীবনের জনজীবন দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া বিচারপতি আবু আহমেদ জমাদারকে নতুন চেয়ারম্যান করে পুনর্গঠন করা হয়েছে একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অপরদিকে ট্রাইব্যুনালের নতুন সদস্য করা হয়েছে পিআরএলএ থাকা ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ এ এইচ এম হাবিবুর রহমান ভুইয়াকে আর বর্তমান চেয়ারম্যান বিচারপতি শাহিনুর ইসলাম হাইকোর্ট বিভাগে ফেরত গেছেন রাষ্ট্রপতির আদেশে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি শাহিনুর ইসলাম ট্রাইব্যুনাল হতে হাইকোর্ট বিভাগে প্রত্যাবর্তন করায় বিষয়ে প্রধান বিচারপতি অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পদটি শূন্য ঘোষণা করা হয় এরপর ট্রাইব্যুনালের বর্তমান সদস্য বিচারপতি আবু আহমেদ জমাদারকে চেয়ারম্যান এবং তার শূন্য পদে এবং পিআরএল ভোগরত জেলা ও দায়রা জজ এ এইচ এম হাবিবুর রহমান ভুইয়াকে পিআরএল বাতিল ক্রমে ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হল ট্রাইব্যুনালের অপর সদস্য বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমকে তার পদে বহাল রাখা হয়েছে দু সালের এগারো অক্টোবর বিচারপতি শাহিনুর ইসলাম ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচারে দু সালের পঁচিশ মার্চ গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল দুই বছর পর দু সালের ২৩ মার্চ ট্রাইব্যুনাল দুই গঠিত হয় সরকারের বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বস্ত্র খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষে দেয়া ভাষণে এ কথা জানান রাষ্ট্রপতি তিনি বলেন দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় পঁচাশি ভাগ বস্ত্র শিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বস্ত্র খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে রাষ্ট্রপতি বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ সবুজ শিল্পায়নের পথে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে বলেও জানান রাষ্ট্রপতি হাত ধরে দেশের অর্থনীতিতে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ সবুজ শিল্পায়নের পথে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে ঢাকা সফররত ভারতের বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরী বাংলাদেশের তিন বাহিনীর প্রধানদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরে এসে পৌঁছলে একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে এদিকে সেনাকুঞ্জে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমান উদ্বোধন করেছেন সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরী ঢাকা সেনানিবাসে এসে প্রথমে শিখা অনির্বাণ প্রদর্শন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এরপর তিনি বিমান বাহিনীর সদর দফতরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এ সময় বিমান বাহিনীর একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অফ অর্নার প্রদান করেন এরপর তিনি সেনা সদর দফতরে সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান নৌবাহিনীর সদর দফতরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এ সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধানের এই সফরের মাধ্যমে দুই রাষ্ট্রের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিন বাহিনীর প্রধান গণ এদিকে রাজধানীর সেনাকুঞ্জতে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমার উদ্বোধন করেন সেনাপ্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং একজন শিক্ষার্থী যেন নির্বিঘ্নে শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারে সেজন্য প্রধানমন্ত্রী এই শিক্ষা বিমা চালু করেছেন এই বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শতভাগ সাক্ষরতা হার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত আগ্রহ সব প্রকারে এগিয়ে এসেছে এরই ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনী পরিচালিত সকল স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বিমা চালু করা হয়েছে ধীরে ধীরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই বিমার আওতায় আনা হবে বলে জানান তিনি শিক্ষার্থী ঝরে পড়া মুশফিক রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা অগ্রগণ্য
উৎসব মুখর পরিবেশ চলছে আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ রিহ্যাব নির্বাচন দেড় যুগেরও বেশি সময় পর রিহ্যাব সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচন হচ্ছে রাজধানী খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল দশটায় যা বিরতিহীনভাবে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে নির্বাচনে ঢাকা থেকে ছিয়াশি জন এবং চট্টগ্রাম থেকে সাত জন সহ মোট প্রার্থী তিরানব্বই জন রিহাবে সাড়ে আটশোর মতো সদস্য থাকলেও ভোটার চারশো ছিয়াত্তর জন যারা ভোট দিয়ে ঢাকার ছাব্বিশ এবং চট্টগ্রামের তিন মিলিয়ে মোট উনত্রিশ পরিচালককে বিজয়ী করবেন পরে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রিহাবের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করবেন এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে চারটি প্যানেল আমরা ভ্যাট ট্যাক্স নিয়ে কাজ করব আমাদের ক্রেতা বিক্রেতা এবং ডেভেলপারদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কাজ করব রিহাবকে যদি আমরা গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব দিতে পারি তাহলে রিহাবের জন্য একটা ভালো সুখবর বই আনতে পারে আমাদের যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আছেন সেই সমস্ত প্রবলেমগুলো নিয়ে আমরা স্টেক হোল্ডার এবং সরকারের বডির সঙ্গে আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে রিহাবকে আরও উত্তর উত্তর জায়গায় নিয়ে যাব বলে আমরা আশা করছি আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বলছি তারা পর্যাপ্ত এখানে পুলিশ দিয়েছে শত বছরের স্মৃতি নিয়ে শ্রীমঙ্গলের কালীঘাট চা বাগানে দাঁড়িয়ে আছে একটি ডাকঘর পুরনো ঘরে এখনো চলছে তার কার্যক্রম যা স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের কাছে সুখ দুঃখে নানা স্মৃতিও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি সংরক্ষণ এবং সংস্কারের দাবিও তুলেছেন তারা মৌলভী বাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আসিফুর রহমান সাগর চিঠির মতো চিনে চিনে তোমার বাড়ির পথে যাই মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের কালীঘাট ইউনিয়নের সবুজ প্রান্তরে লাল ডাকঘর যা দেখলে অন্যরকম এক ভালো লাগা কাজ করে একই সাথে প্রাচীন এই ডাকঘরটি দেখে মন হারিয়ে যায় শত বছরের প্রাচীনতায় হবিগঞ্জ ডিভিশনের ডাক অফিসে থাকা কাগজপত্র অনুসন্ধান করে দেখা যায় উনিশশো সালের আগে কোনো এক সময় স্থাপিত হয়েছিল এটি সরকারি অফিস আদালতের চিঠি এখন পর্যন্ত আছে আর পাবলিক চিঠিও আছে দেশ বিদেশের চিঠি অনেকগুলি আছে এবং এখানে বিলি হয় গ্রামাঞ্চলের মধ্যে চিঠি সাধারণ চিঠি পত্রাদি মানি অর্ডার ও পার্সেল আসে এবং বিলি করা হয় এলাকাবাসী জানান চা বাগান প্রতিষ্ঠার পর শ্রমিক ও বাগানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগাযোগের প্রয়োজনে তৎকালীন আসাম সরকার এটি প্রতিষ্ঠা করে শুধু লন্ডন কলকাতা আসাম সহ দেশের দূরবর্তী স্থানের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল এই ডাকঘরটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখনও সেই একই অবস্থানে থেকে এলাকাবাসীকে ডাক সেবা দিয়ে যাচ্ছে এই উপ ডাকঘরটি তবে তথ্য প্রযুক্তির যুগে এর জৌলুস এখন আর নেই আজও আছে ডাকঘরে শত বছরের টিনের বেড়া ও ছাউনি আছে মাটির নিচের লোহার সিন্দুকটি যে সিন্দুকে আজও রাখা হয় মূল্যবান জিনিস আছে সেই আমাদের নিক্তি যা দিয়ে মাপা হয় চিঠি সহ অন্যান্য জিনিসের ওজন রয়েছে সেই আমলে হেঁটে চলা রানারের ব্যবহৃত পিতলের ব্যাজ সহ নানা স্মারক যে এইটা শত বছর উপলক্ষে যাতে আমরা একটা স্মারক ডাক টিকেট এটা একটা তৈরি করতে পারি এবং স্মারক ডাক টিকেট তৈরি করলে আসলে আমরা এটা একটা স্মৃতি সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এলাকাবাসীর দাবি শত বছরের স্মৃতি বহন করা ডাকঘরটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা বান্দরবানের নাইখনশরী ঘুমধুম এবং তুমরু সীমাতে পাঁচটি স্কুল আগামীকাল খুলে দেওয়া হচ্ছে স্কুলগুলো হল বাঁশফারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাজা বনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তুমরু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পশ্চিম কুল তুমরু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ ঘুমধুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মান্দরবানে জেলা প্রশাসক শাহ মুজাহিদ উদ্দিন জানান বেশ কয়েকদিন ধরে সীমান্তে গোলাগুলি এবং অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটায় স্কুলগুলো খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গত চার ফেব্রুয়ারি তুমরু সীমান্তে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মির সাথে সে দেশের সেনাবাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং পাঁচ জন গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সীমান্তের ওই পাঁচটি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সীমান্তের ওপার থেকে পালিয়ে আসা মিয়ানমারের বিজেপি সদস্যদের সরিয়ে নেওয়ার পর বর্তমানে বান্দরবানের সীমান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি এবং স্থানীয় প্রশাসন এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
পরিত্যক্ত পলিথিন থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদন করে বাজারজাত করছে ভৈরবের একটি প্রতিষ্ঠান এতে একদিকে কিছুটা হলো জ্বালানি তেলের সংকট দূর হবে অন্যদিকে ক্ষতিকর পলিথিন থেকে রক্ষা পাবে পরিবেশ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তাদের মতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আরো বড় পরিসরে জ্বালানি তেল উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারবে কারখানাটি ভৈরব প্রতিনিধি তুহিন মোল্লার পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম 2018 সালে ইন্টারনেট থেকে পরিত্যক্ত পলিথিন থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদনের কারিগরি জ্ঞান লাভ করেন ভৈরবের ইউসুফ আহমেদ গালিব সে বছরই পতলাকান্দায় পরীক্ষামূলকভাবে আহলি পলি পেট্রোলিয়াম নামে কারখানা গড়ে তোলেন তিনি 2020 সালে কারখানাটি উৎপাদনে যায় পরিত্যক্ত পলিথিন সংগ্রহ করে সেগুলো চুল্লির মাধ্যমে আগুনে তাপ দিয়ে তিন ধরনের জ্বালানি তেল তৈরি করে বিক্রি করছে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদিন একশো বিশ কেজি পলিথিন থেকে সত্তর লিটার পেট্রোল অক্টেন ও ডিজেল তৈরি করে বিক্রি করা হচ্ছে পরীক্ষা করে উৎপাদিত জ্বালানি তেল মানসম্মত এবং ব্যবহার উপযোগী বলে অনুমোদন দিয়েছে বিসিএসআইআর বর্তমানে কারখানাটি প্রতিদিন গড়ে ষাট থেকে সত্তর লিটার জ্বালানি তেল উৎপাদন করছে এতে খরচ বাদে প্রতি মাসে আয় হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা জ্বালানি তেলের উৎপাদন দেখতে ও পরামর্শ নিতে ইউসুফের কাছে দূর দূরান্ত থেকে আসছেন অনেকেই বর্জ্য থেকে আসলে তেল তৈরি করার যে প্রক্রিয়াটা সেই বিষয়টা আসলে পরিদর্শন করতে এসেছি এবং কেমন ভালো লাগলো বিষয়টা দেখে আমি মূলত নেত্রকোনা থেকে আসছি সরকারি সহযোগিতা পেলে দেশের প্রতিটি জেলায় এ ধরনের কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তা আমাদের অক্টেনের পরীক্ষা করার পরে যে মান আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা বর্তমানে বাজারে যে জ্বালানি আছে তার থেকে বেশি এ কারণে গ্রাহকদের কাছে মোটামুটি বড় একটা চাহিদা আছে তো গ্রাহকদের চাহিদার দিকে বিবেচনা করে আমরা আমাদের নতুন প্রজেক্ট হাত দিয়েছি যেটা প্রতিদিন এক টন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি হবে ইনশাল্লাহ দেশে জ্বালানি তেল উৎপাদন হলে আমদানি নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমবে তাই এ ধরনের পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগে সরকারি সহায়তার প্রত্যাশা এলাকাবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ পাকিস্তানের সাড়ে সাত দশকের ইতিহাসে পাঞ্জাবে প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী হলেন মরিয়ম নওয়াজ সোমবার শপথ নিয়ে প্রথমে ভাষণে মরিয়ম জানান তার মধ্যে প্রতিশোধের কোনো মনোভাব নেই তার হৃদয় এবং অফিসের দরজা বিরোধীদের জন্য খোলা থাকবে জানান তিনি মুখ্যমন্ত্রী মরিয়মের কাঁধে পাঞ্জাবের বারো কোটি সত্তর লাখ মানুষের দায়িত্ব পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি এই প্রদেশের বাসিন্দা মরিয়ম পিএমএল এন এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তার বাবা নওয়াজ শরীফ এবং চাচা শাহবাজ শরীফ পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার চাচাতো ভাই হামজা শেহবাজও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রায়ো ভায়াকানোকে তিন শূন্য গোলে হারিয়ে লালিগায় পয়েন্ট টেবিলের দুয়ে উঠেছে জিরোনা মন্টিলিভিতে খেলার বানম নিটে ভিক্টর শিয়ান কোভের গোলে এগিয়ে যায় এই মৌসুমে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা মিচেলের দল ছিয়াত্তর মিনিটে পেপ চাওয়ারিয়া লাল কার্ড দেখলে দর্শনে দলে পরিণত হয় ভায়াকানো এরপর ইঞ্জুরির সময় দুই গোল দিয়ে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন সাবিও এই জয় ছাব্বিশ ম্যাচ শেষে জিরোনার পয়েন্ট সাতান্ন তিনে থাকা বার্সেলোনার ছাপ্পান্ন আর চুয়ান্ন পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রিয়াল মাদ্রিদ ইতালিয়ান লিগ সিরিয়াতে দিবালার হ্যাট্রিকে তুরিনোকে তিন দুই গোলে হারিয়েছে রোমা স্তাদীয় অলিম্পিকোতে পেনাল্টি গোলে বিয়াল্লিশ মিনিটে রোমাকে এগিয়ে নেন দিবালা যদিও দুই মিনিটের মধ্যে জাপাতা সমতায় ফেরায় তুরিনোকে এরপর দ্বিতীয়ার্ধে সাতান্ন মিনিটে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিপক্ষের পোস্টে বল পাঠান আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার উনসত্তর মিনিটে হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন কাতার বিশ্বকাপ জয়ী তারকা হুই জেসানের আত্মঘাতী গোলে আটাশি মিনিটে ব্যবধান কমায় তুরিনো এই জয় চুয়াল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে উঠেছে রোমা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে ইউনিট প্রতি সত্তর পয়সা পর্যন্ত পহেলা মার্চ থেকে কার্যকর
পুলিশের প্রতি মানুষের নেতিবাচক মনোভাব কমেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী বীরত্ব এবং সাহসিকতার পদক পেলেন 400 জন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিএনপি যা চেয়েছে তা পায়নি তাই বেশামাল দলটি মন্তব্য ওবাইদুল কাদেরের এবং হাইকোর্টে ফিরে গেলেন বিচারপতি শাহিনুর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নতুন চেয়ারম্যান আবু আহমেদ জামাদার আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ